Shalom à tous nos bien-aimés qui sont en ligne avec nous. Là où nous sommes, nous allons commencer à élever les dieux de gloire. Lui remercier pour la grâce qu'il nous accorde encore à cette heure. C'est lui qui nous a donné encore, qui nous a donné encore ce moment, ce temps, enfin, de célébrer et de l'écouter parce qu'il est notre Dieu. Là où nous sommes, nous allons juste élever la voix, commencer à prier, reconnaître la grâce des dieux qui s'est manifestée encore à cette heure, qui reconnaisse la grâce des dieux vu ce qui se passe dans le monde, mais cependant Dieu a jugé bon que toi et moi, nous puissions être là, enfin, de suivre cet enseignement et de lever la voix devant le Seigneur. Là où tu es, tu vas élever la voix, prions au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es celui qui nous garde dans sa fidélité. Tu es celui qui nous protège à chaque instant. Nous sommes fiers, Seigneur, de s'approcher encore de toi, de reconnaître ta supériorité et ta grandeur. Merci pour ces moments que tu nous donnes encore dans ta présence. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu veux encore nous parler. Permets que nos cœurs, nos vies, Seigneur, s'accordent encore à ta parole qui dit que là où se trouve ta personne, où ton corps, c'est là-bas que s'assemblera les aigles. Nous croyons que nous sommes là, Seigneur, pour écouter ta parole. Tu nous as gardés depuis le matin jusqu'à cette heure parce que tu voulais nous parler, car aucun homme n'est semblable à toi. Permets que tous ces temps que nous allons passer dans ta présence soient un moment inoubliable dans nos vies, que nos cœurs s'accordent encore à ta parole, que nos vies élèvent celui qui est éternel, que nos pensées montent auprès de toi, afin de célébrer ton saint nom, car tu es digne de recevoir l'expression de nos cœurs, car tu es la seule personne auprès de qui nous répandons nos âmes pour célébrer ton Seigneur. Que la gloire, l'ouange et seul ton nom soient élevés en ce moment pour la seule gloire de ton nom. Qui peut se mesurer à toi, les dieux de gloire Merci Jésus. Oui, bien aimé, tu vas encore élever la voix, tu vas prier pour tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde, que la grâce de Dieu soit encore sur eux, enfin qu'ils soient fortifiés, que la foi puisse continuer à demeurer dans leurs pensées, dans tout ce qu'ils le font, que Jésus soit notre Maître et notre Seigneur. Prions au nom de notre Seigneur Jésus. Tendre Père, nous élevons la voix pour tous nos bien-aimés qui sont partout dans le monde. Nous voulons que ta grâce, Seigneur, puisse nous accompagner encore davantage pour la seule gloire de ton nom, Jésus. Car aucun homme n'est semblable à toi. Nous voulons célébrer ton Saint Nom. Tu es le Dieu, celui qui nous garde. Nous croyons, Seigneur, à la bonté de ton amour. Nous croyons, Seigneur, à tout ce que tu réalises à ceux qui s'approchent de toi. Reçois l'honneur, reçois la gloire, les dieux tout-puissants, celui qui nous a aimés avant la fondation, c'est par cette abomination, par cette malédiction, tu as voulu sauver l'humanité, ceux qui ont été inscrits dans les livres de vie avant la fondation du monde. Nous te sommes très reconnaissants. Permets que nos cœurs, Seigneur, reçoivent cette parole mais Seigneur, dans nos vies, la sémence qui vient de toi, enfin de garder ce qui est ta parole, parce que tu le mérites. Que seul ton nom soit élevé en ton nom Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci Chilo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, les dieux de gloire. Nous célébrons un Dieu qui est très puissant, les dieux de gloire, c'est lui qui nous garde dans sa fidélité. Là où nous sommes, nous allons prendre nos Bibles, nous allons continuer notre enseignement. Comme vous le savez, chaque dimanche à partir de 18h, c'est vraiment le temps des enseignements. Ce n'est pas une émission, mais c'est plutôt un enseignement pour apporter la connaissance dans vos vies, enfin de ramener au fait ceux qui sont encore dans le monde, de retrouver le chemin de la vie. Parce que nous croyons 
que nous qui étions autrefois égarés, autrefois abandonnés, le Seigneur lui-même qui est le chemin, il est venu nous chercher et il nous a montré le chemin, comment rentrer auprès du Père. C'est pour cela que nous célébrons le nom de celui qui est le roi des gloires, le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons continuer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler sur la femme enveloppée du soleil. Donc, c'est notre troisième partie euh, après l'enlèvement. Mais nous allons toucher quand même cette femme. Et c'est comme ça que nous allons petit à petit entrer maintenant dans l'après l'enlèvement. Comprenez que cet enseignement vous aide à comprendre, hein, parce que je le crois, hein, donc c'est non l'enseignement, que vous ne serez pas là après l'enlèvement, parce que nous serons déjà au ciel. Je ne veux pas, ma prière n'est pas que tu restes après l'enlèvement, ma prière de... Euh, Ma prière n'est pas euh, que tu rates l'enlèvement, mais plutôt mon souhait, mon désir, mon vif souhait euh, est de, de, de te dire, de te préparer et d'aller avec nous en l'enlèvement. Mais cependant, c'est comme une formation pour ceux qui ne sauront pas aller avec nous, mais du moins vous aviez été averti par ces enseignements, ce poussé-là, nous allons quand même présenter cet enseignement à tous nos bien-aimés qui nous écoutent partout dans le monde. Peut-être cela peut réveiller encore la pensée d'une personne qui demeure encore dans le péché, parce que Jésus revient très bientôt. Malheur à ceux qui ne croient pas à l'enlèvement, malheur à ceux qui ne croient pas à la résurrection de ceux qui vont aller très bientôt avec nous, parce que la Bible dit que ceux qui dorment, ils vont se réveiller et nous allons partir ensemble dans le air à la rencontre de notre Seigneur. Mais malheur à ceux qui n'y croient pas, parce que cela va arriver et vous allez rater, c'est là-bas que vous allez pleurer et vous allez comprendre que ce que nous disions, c'était la vérité, mais malheureusement, nous ne serons plus sur terre. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, c'est le passage que nous allons exploiter aujourd'hui et je crois le dimanche prochain. Le but ici, c'est d'aller petit à petit et de comprendre les événements de tout ce qui va arriver après l'enlèvement et quand est-ce que nous allons rentrer sur terre et célébrer euh, le, 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 le royaume, célébrer le, notre Seigneur dans le royaume, c'est ça au fait la fête des tabernacles, parce que quand la Bible parle de fête des tabernacles, c'est l'établissement de saints, c'est le royaume de notre Dieu, Dieu parmi son peuple sur terre, avec un royaume puissant, où le maître lui-même sera le roi, le roi qui dirige toute la terre. Apocalypse chapitre 12, le premier verset, je commence à lire, un grand signe paru dans les ciels. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons se tinrent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans euh, le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours. Et il y guerre dans le ciel, Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. 
et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Parole du Seigneur, c'est au fait les Écritures que nous allons, euh, si Dieu le veut, commencer à deux pièces tout au long de cet enseignement après l'enlèvement de Daniel. S'il faut donner un rappel pour nos bien-aimés qui n'étaient pas avec nous la fois passée, nous sommes en train de parler avant l'enlèvement, pendant l'enlèvement et après l'enlèvement. Nous avons dit que avant l'enlèvement, c'est là-bas que nous avons touché les quatre abominations qui précèdent l'enlèvement de Lot. Pendant l'enlèvement, nous avons expliqué l'enlèvement de Ève. Comment est-ce que Dieu était en train de former l'église que nous appelons Ève que Dieu devait former Ève avec ses propres mains. Et quand Ève aura la forme voulue par Dieu, il faut que Ève se lève pour aller à la rencontre d'Adam. Ça, c'est l'église qui va aller en enlèvement et rencontrer le Seigneur dans le zèle. Nous avons dit, c'est comme Rebecca qui quitte la maison de ses parents et qui vient, en fait, rencontrer Isaac dans les champs. Ça, vous voyez ça Et Isaac va l'amener dans la maison de sa maman, c'est-à-dire Sarah. C'est là-bas que nous avons expliqué que l'enlèvement, pendant l'enlèvement, ça sera au fait la fête des noces, où l'église va au fait vivre dans le ciel pour ne pas voir la colère des dieux. Vous voyez Parce que le but était que Dieu ne veut pas que sa femme puisse voir sa colère. Le pouls va éviter que sa femme voie sa colère. Nous avons dit qu'au temps de la grâce, le Seigneur, c'est l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Mais cependant, après l'enlèvement, il faut que cet agneau redevienne les lions. Je dis bien, redevienne. Parce qu'au commencement, il a été lion. Il était lion. Et ce n'est que dans les temps, quand il est entré pour venir sauver, par le corps que nous appelons Jésus, c'est là-bas qu'il devient agneau pour sauver au fait un peuple qui ont été prédestinés avant la fondation du monde et après leur salut, il faut que le Seigneur redevienne les lions. C'est là-bas qu'il sera en colère et c'est là-bas qu'il va commencer à frapper le monde. C'est là-bas que nous avons parlé au fait de l'enlèvement de Ève. Maintenant, nous sommes en train de parler après l'enlèvement. Quand le Seigneur reviendra dans sa position au fait du lion. Vous voyez, c'est très important parce que là-bas, il faut qu'il puisse euh, revêtir euh, son, son, son manteau de la colère et c'est là-bas qu'il va commencer à frapper la terre. Mais remarquez dans ces passages d'Apocalypse, le premier verset nous dit ceci, « Un grand signe parut dans le ciel. » Le signe en question, et ce que nous allons expliquer ici, cette femme que nous allons voir, c'est une femme céleste. Ce n'est pas une femme terrestre. Pourquoi? Parce que le signe parut dans le ciel. Et cette femme était enveloppée du soleil. Ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme qui a revêti en fait le soleil. Le soleil, c'était son vêtement. Dès que vous regardez cette femme, la première des choses que vous allez voir, c'est le vêtement que cette femme a. Son vêtement, c'était le soleil. Et sous ses pieds, il y a la lune. Donc, il y a une femme qui a comme vêtement le soleil. Et sous ses pieds, il y a la lune. Nous disons que cette femme qui est dans le ciel, qui est revêtue du soleil, 
Cette femme, c'est l'Église. Pourquoi nous disons c'est l'Église Remarquez que cette femme a la couronne, la couronne des douze étoiles. Quand nous parlons des douze étoiles, ne voyez pas les étoiles physiques. Et même quand nous parlons du soleil, ne voyez pas le soleil physique. Parce qu'en réalité, le soleil, c'est un époux. Donc, cette femme qui était revêtue du soleil, cela veut dire cette femme portait les noms de son époux. Remarquez, euh, psaume, psaume, je crois, le chapitre, le chapitre 19. Je vais lire une écriture. Psaume, chapitre 19. Je prends le verset 6 pour montrer que le soleil, ce n'est pas le soleil physique. Quand nous parlons du soleil, c'est-à-dire la femme revêt au fait le soleil, c'est-à-dire cela veut dire que cette femme a revêti son mari. Donc le soleil, c'est au fait le pouls. Si la femme revêt le pouls, c'est-à-dire cette femme a l'identité de son époux qui est le soleil. La Bible dit ceci, psaume chapitre 19, le verset 6. « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre. » Vous voyez ça ?« Le époux était dans une chambre, dans une maison. Il est sorti pour aller faire un travail. »« Se lance dans la carrière avec la joie d'un héros. »« Il s'élève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. » Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ça, vous voyez ça? Cette écriture explique le mouvement de celui que nous appelons l'étoile brillante du matin. Comme l'étoile va, va de l'Orient jusqu'à l'Occident, cela explique le mouvement du soleil qui est sorti d'une extrémité pour aller dans l'autre extrémité. Nous parlons ici que la sortie du soleil d'une extrémité, c'est au fait le Seigneur qui a quitté Israël, qui est en train de venir jusqu'à midi. Il a commencé dans la loi avec Israël, et arrivé à midi, le soleil, ça commence à frapper très fort avec la chaleur. C'est là-bas que la loi a commencé à régner. Et il faut voir qu'après cela, le soleil doit aller vers le soir. Or, le soir, même pendant euh, euh, le, le midi, à midi, tu ne sauras pas regarder le soleil, mais cependant, quand le soleil arrive à son déclin, quand le soleil arrive vers le soir, là, vous avez la possibilité de regarder le soleil pendant plusieurs, euh, plusieurs euh, temps. Vous avez la capacité de regarder en face le soleil pendant plusieurs heures. Vous voyez Mais cependant, à midi, c'est très difficile de le regarder. Pourquoi Parce que le soleil frappait très fort. Or, oh, les temps du midi, c'est au fait le temps de la loi où Dieu qui est soleil, il frappait très fort. Si vous voyez cela Mais arrivé au soir, c'est-à-dire le mari s'est fatigué de la course. L'homme qui a travaillé depuis le matin, au soir, il se fatigue. Nous disons que le soleil qui a quitté d'une extrémité pour dormir dans l'autre extrémité, la première extrémité, c'est Israël, et l'autre extrémité, c'est-à-dire l'Occident, là où le soleil vient dormir, là-bas, c'est l'église. C'est le temps de la grâce, parce qu'il faut que le soir commence. Ça, vous voyez, c'est là. Mais quand il a quitté le matin, ça, c'était l'Orient. Nous parlons d'Israël. Mais c'est pendant le soleil qui vient vers le soir, le soleil est en train, au fait, de se coucher. Ça, vous voyez ça. Mais c'est pendant, remarquez ici, le soleil qui se couche, je vous avais euh, dit la fois passée, c'est au fait, Samson, qui a mis ses pieds entre le genou de Delilah, parce que l'homme était devenu faible. Il a d'abord dit trois fois, là où se trouvait sa force, mais alors en réalité, ce n'était pas là-bas. Et puis à la quatrième fois, l'homme s'est fatigué. C'est comme ça que Samson va mettre sa tête sur les deux genoux de Delilah. Nous avons expliqué que le fait que Samson va ouvrir son cœur et dire la vérité, Samson qui est le soleil, c'était au temps du soir. 
que le soleil va se fatiguer pour ouvrir son cœur afin que Delilah puisse couper ses cheveux. Là, nous avons expliqué, c'est les yeux de l'église qui voient le Seigneur qui peut maintenant toucher la grâce et palper la grâce de Dieu. C'est le soir. Vous voyez? Donc, là, nous avons compris que cette femme qui est revêtue du soleil, c'est une femme qui prend l'identité de son mari. Que vous voyez cela? Qui prend l'identité de son mari. Et c'est là-bas que la femme va, n'est-ce pas, manifester par la le couronne. Les couronnes, c'est quoi? Les couronnes, ce sont les étoiles. Mais remarquez, il s'agit de quelle étoile? Je vais prendre une écriture. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre, je crois, premier. Je vais prendre une écriture. Je suis dans Apocalypse chapitre premier, le verset 16. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une paix aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil euh, lorsqu'il brille dans sa force. Je saute, je prends une autre écriture. Alors, euh, je prends toujours le chapitre premier. Voilà, le chapitre 20. Les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de sept chandeliers. Les sept étoiles sont les anges de sept églises. Et les sept chandeliers sont les églises. Donc j'ai pris cette écriture pour montrer que les étoiles ici représentent au fait le ministère représente les anges. Quand on dit les anges ici, c'est par rapport aux ministres qui prêchaient dans les églises d'Asie. Hein. C'est dans ce sens-là, dans la lettre que je le prends ici pour en ce qui concerne les sept étoiles. Mais les douze étoiles qui se trouvent sur la tête de cette femme, cela représente le fondement. Le fondement, l'enseignement reçu par les apôtres. Donc, cette femme qui a les étoiles et revêtue du soleil, c'est une femme qui a l'identité de l'époux et qui est assise sur l'enseignement de douze apôtres. Ça, vous voyez ça Qui est assise sur l'enseignement, sur la parole. Mais cependant, il est enveloppé du soleil. En d'autres termes, cette femme qui est dans le ciel, c'est une femme céleste. Ah, là, nous comprenons que Abraham qui avait deux postérités, la postérité du ciel et la postérité de la terre. La postérité de la terre, c'est Israël céleste, qu'on appelle Agar, selon le livre, je crois, de Galate. Et la postérité du ciel, c'est Sarah, qui est au fait Jérusalem céleste. Donc, quand on voyait la femme dans le ciel, ça c'est Jérusalem céleste qui est revêtue du soleil. Donc, c'est l'église. Donc on parle d'une église qui est glorieuse. Quand on montre cette femme comme ça, c'est une femme qui est ou une église glorieuse et qui a vaincu. Pourquoi Parce qu'elle a l'enseignement. Ça c'est le verset 1. J'explique verset par verset. Le verset 1, cela explique une femme revêtue de l'enseignement, une femme qui revêt en fait l'identité de l'époux. Pourquoi Parce qu'on voit la femme revêtir le soleil. Or, je vous ai dit que le soleil, c'est l'époux. Or, cette femme, bibliquement parlant, c'est un groupe de gens qui croient au soleil, qui croient à l'époux. Donc, c'est l'église. Le verset 2. Parce que le but ici, c'est de vous amener à l'après l'enlèvement de Daniel. Or, nous ne pouvons pas entrer d'emblée dans euh, l'après l'enlèvement de Daniel si on ne comprend pas les choses qui arrivent ou les acteurs qui vont jouer le rôle après l'enlèvement de Daniel ou l'enlèvement de l'église. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ces passages. Remarquez. Apocalypse chapitre 12, j'ai déjà lu le verset premier. Remarquez le verset 2. Verset 2. Elle était enceinte et elle criait. J'aime ça. Elle était enceinte et elle criait. Ça c'est un. Deuxièmement, 
étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. Je ne sais pas si vous avez vu deux éléments. Donc cette femme, cette église glorieuse était enceinte. Quand on dit enceinte, elle a la capacité d'avoir un enfant. Parce que si cette femme n'a pas d'enfant, donc elle n'a pas la capacité, la capacité de donner la vie. Or, je veux prendre une écriture pour expliquer la sainte. Pourquoi cette femme avait la grossesse Que signifie la grossesse dans la Bible pour cette femme Je prends un Jean. Un Jean. Nous allons lire ces passages. Un Jean. Je prends un Jean chapitre 5. Le verset 1 Jean 5. Je prends le verset 12. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 11. 1 Jean 5 à partir du verset 11. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Là, nous comprenons que l'amour de Dieu, c'est de manifester ce que Dieu a mis en nous. Ça, c'est le premier élément. Donc, pour qu'on puisse voir que tu as l'amour de Dieu, c'est quand tu es en train de manifester cet amour. Or, manifester cet amour veut dire faire sortir cet amour. Ça, vous voyez ça? Faire sortir cet amour, c'est très important. Maintenant, je saute. Là, j'avais pris 1 Jean, excusez-moi, 1 Jean chapitre 4, le verset 11 et 12. Maintenant, je prends 1 Jean chapitre 5, le verset 12. La Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 11 aussi. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Ok? Le verset 12. C'est lui qui a le Fils à la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a point la vie. Donc, si tu as l'amour de Dieu, cet amour, la Bible l'appelle Fils. Donc, pour manifester l'amour, tu dois avoir un Fils en toi. Donc, nous qui sommes une femme, ayant un Fils en nous, c'est avoir la grossesse d'un enfant. Et c'est l'enfant qui communique la vie. Souvenez-vous de l'écriture que nous avons lue la fois passée pour Marie qui est arrivée dans la maison d'Elisabeth. De Quand elle a prononcé des paroles, la voix de la salutation a amené l'onction dans la vie de Jean-Baptiste. Vous en voyez ça Donc cette femme qui est enceinte, cela veut dire que la femme avait la vie en elle. La femme avait le fils. Or le fils c'est l'amour de Dieu. Donc la femme avait la parole en elle. Si vous voyez ça Parce que la parole c'est la lumière. C'est une femme qui portait la lumière. Ok. Si la femme portait la lumière, nous comprenons pourquoi le soleil est son époux. Pourquoi le soleil l'a enveloppé Le soleil l'a enveloppé parce que c'est le soleil qui lui donne la sémence. Et si vous voyez ça Donc cette femme qui est enceinte... Le père ou le propriétaire de cette grossesse, c'est le soleil. C'est le soleil qui est, au fait, le père de cette grossesse ou le responsable de cette grossesse. Parce que en elle, il y avait la vie et la vie était la lumière du monde. Jean chapitre 1 Nous allons lire ça. Peut-être tu n'as pas vu Là où je suis. Voilà. Euh, Jean chapitre 1. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Donc, si tu as le Fils et que tu as la vie, cette vie-là, la Bible, elle appelle lumière. Or, si la femme dans son ventre, elle avait la lumière, 
Il faut que ça soit la lumière qui lui donne la grossesse. Si tu fais l'ADN, si tu fais l'ADN de cet enfant, on voit la lumière à l'intérieur. Donc le père de l'enfant qui était dans le ventre de cette femme, de la femme enveloppée du soleil, le père c'est le soleil. Pourquoi Parce que le soleil donne la lumière. Genèse chapitre 1 Pourquoi on a créé le soleil C'est pour donner la lumière, donner la sémence, et sa sémence c'est la lumière. Genèse chapitre 1 Le verset 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour et les années, et qu'ils servent des luminaires, des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Est-ce que vous voyez ça? Nous voyons que cette terre, c'est une femme qu'on est en train d'éclairer parce que la femme était enveloppée du soleil et la femme a reçu la grossesse du soleil. Si vous voyez ça Pour, au fait, éclairer la terre et c'est la suite ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires au jour et le plus petit luminaire pour présider de la nuit. Voilà. Donc j'ai pris cette écriture pour confirmer que le soleil donne la lumière. Or, ici, dans cette écriture d'Apocalypse, chapitre 12, cette femme est enveloppée du soleil. Nous avons dit, elle a l'identité de l'époux. Donc, c'est une femme mariée. Une femme qui a son époux. Ou une femme fiancée. On peut même aller là-bas. Mais c'est une femme occupée. Ça, vous voyez, c'est là. Et son mari s'appelle le soleil. Et c'est le soleil qui l'a engrossé. C'est ça, l'évangile. C'est le soleil qui l'a engrossé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le fils à la vie. Or, la vie, c'est la lumière du monde. Donc, dans le ventre de la femme, il y avait la lumière. Or, la lumière vient du soleil. Donc, c'est le soleil qui est son mari. Ok. Maintenant, la Bible dit ceci. Ça, c'est le deuxième, le deuxième verset. Elle était enceinte. L'enceinte de qui J'ai expliqué ici. Elle était enceinte du soleil. C'est le soleil qui l'a engrossé. Mais remarquez la deuxième partie. La deuxième partie nous dit ceci. Nous dit ceci la deuxième partie. Elle criait étant en travail et dans le douleur de l'enfantement. C'est une femme qui travaillait. Dans son travail, elle est enceinte. Mais pendant le travail, elle criait. Pourquoi elle criait parce qu'elle attendait déjà d'avoir un enfant. Les douleurs de l'enfantement étaient là et elle criait. Les cris de cette femme d'Apocalypse de, de, chapitre 12, cela explique en fait la persécution de l'Église. L'Église travaille ayant le Fils, mais nous, nous sommes en train de passer dans la persécution. Donc cette femme qui pleure, elle pleure, elle crie, c'est la persécution de l'église, bien que nous avons le fils. Remarquez, je vais prendre une écriture, Genèse, Genèse chapitre 3. Les cris de la femme de l'Apocalypse 12 veut dire la persécution. La femme était dans la douleur de l'enfantement, cela explique la persécution. Je souligne cela. Genèse chapitre 3. Je prends l'écriture. Je prends le verset, pardon. Le verset 16. Genèse chapitre 3, le verset 16. Je veux en fait expliquer la persécution. La Bible dit ceci. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'aime beaucoup cette écriture. J'augmenterai la souffrance, j'augmenterai, pardon, la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Cette écriture nous montre, nous prouve que quand Dieu a créé Ève, Ève qui était dans la perfection. Ève qui était, au fait, dans la, euh, dans la pureté. 
Cet œuvre-là devait normalement enfanter. Là, nous sommes en train de corriger les bien-aimés qui disent que Ève a été créée, mais non pas pour enfanter. Elle devait enfanter, mais autrement. En tout cas, pas par la manière que, que ces gens-là expliquent. Si vous voyez cela. Mais nous sommes en train de dire que par cette écriture, nous voyons que Dieu avait déjà préparé Ève qu'elle devait enfanter. Mais après le péché, et puis elle devait enfanter avec douleur. Vous voyez Avec douleur. Donc elle devait enfanter, mais cependant, quand Dieu vient augmenter, c'est là-bas que nous sommes. La Bible dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Donc la femme devait avoir la grossesse, oui, mais ses grossesses, je parle de Ève, hein, ses grossesses avant, ce n'était pas avec beaucoup de souffrance. Dieu vient augmenter cela après que Ève ait pris le fruit et mangé, alors Dieu augmente la souffrance de la grossesse. Mais avant de manger le fruit, il y avait quand même la souffrance de la grossesse, mais qui n'était pas augmentée. Mais ce n'est qu'après le péché que Dieu vient augmenter la souffrance de la grossesse. Mais la souffrance de la grossesse existait. Mais après le péché, Dieu l'augmente. Cela explique que les Ève avant le péché, c'est un autre peuple. Et les Ève après le péché, c'est un autre peuple. <rire> Les Ève avant le péché, les Ève qui n'a pas touché le fruit, les Ève qui n'a pas, parce que manger veut dire aussi tuer. Ève qui n'a pas mangé le fruit, qui n'a pas tué le fruit, voilà. Bien que ça n'existe pas, on ne peut pas tuer un fruit. Ève qui mange le fruit, on a augmenté sa grossesse, la souffrance de sa grossesse. Mais les Ève qui étaient avant, de toucher au fruit, elle avait aussi des souffrances, mais une souffrance qui n'était pas augmentée. C'est là-bas que nous sommes en train de parler de la persécution avant l'enlèvement et la grande persécution qui vient après l'enlèvement. Vous voyez ça? Nous, l'Église, nous allons passer dans la persécution. Nous sommes en train de passer dans la persécution. La Bible dit qu'il y aura des gens qui vont vous persécuter, croyant servir les Seigneurs. Mais nous allons passer dans des persécutions. C'est par des souffrances, par des de, 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 de persécutions que nous allons entrer dans le ciel. Mais pas par des grandes persécutions, pas par des grandes tribulations. Non, la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit pas par des persécutions, par des tribulations que nous devons entrer dans le ciel. Ça, c'est la grossesse, la souffrance de la grossesse. Mais après l'enlèvement, viendra maintenant la grande tribulation qui n'est rien d'autre que la grande souffrance de la grossesse. Là-bas, Dieu a augmenté. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est très important. Donc, le Ève avant le fruit et le Ève après le fruit. C'est différent. C'est là-bas que nous voyons que Dieu est bon. Son amour est vraiment insondable pour nous. C'est pour cela, bien aimé, profitez d'aller à l'enlèvement avec nous. Sinon, vous allez rater l'enlèvement et la souffrance qui viendra après, ça sera terrible. Terrible. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, Dieu lui-même a prévu toutes ces choses. Pour l'église, il y a la persécution, oui. Il y a la souffrance de la grossesse, oui. Mais cependant, après l'enlèvement, ça sera une augmentation de la souffrance de la grossesse. Ça sera maintenant pour Israël qui va passer dans la grande tribulation extraordinaire. Mais Dieu, cependant, il va préserver les siens. Donc voilà ce que nous voulions expliquer. Cette femme euh, de l'Apocalypse 12 qui est en train de crier, quand on dit crier, c'est-à-dire c'est une femme qui passe dans la persécution, en, tout en étant dans le travail, c'est-à-dire tout en exerçant son ministère, tout en exerçant sa foi, tout en marchant avec les seigneurs, tout en gardant la pureté, cette femme va passer dans la persécution. Tu ne peux pas aller au ciel sans la persécution. 
C'est pour cela que j'aimerais quand même exhorter une personne. Le souffrance que tu es en train de voir, tout le mot, euh, toutes les choses que tu es en train de voir aujourd'hui, ne sera pas comparable à la souffrance qui viendra après. Donc ne dis pas que la souffrance est tellement élevée que tu veux abandonner la foi. Au contraire, quand tu vois la souffrance, dis-toi que le Seigneur t'aime parce qu'il est en train de te préparer pour que tu sois bien formé et aller au ciel. Ce ne sont pas les souffrances de ce monde qui vont te séparer avec le Seigneur. Ce ne sont pas la tribulation, ni les manquements, ni l'argent, ni parce que tu as manqué un homme physique ou un mari, c'est ça qui va te perdre la foi. Garde la foi et atteins la dimension avec le Seigneur. Parce que la souffrance qui viendra après, ça sera terrible. Ce n'est pas comparable à ce que nous voyons aujourd'hui. Tiens fort, continue dans la foi et demeure dans le Seigneur. Le Seigneur te protégera. Et tu vas surmonter les persécutions que tu vois maintenant. Tu vas surmonter les tribulations que tu es en train de voir. C'est là-bas que le Seigneur va t'honorer. C'est seulement comme ça que tu vas monter avec nous dans le ciel. Nous sommes appelés à atteindre la maturité. Or, la maturité ne peut pas venir sans la persécution. La maturité ne peut pas venir sans les épreuves. La maturité ne peut pas venir sans la tribulation. Il faut passer par les tribulations pour atteindre le royaume des cieux. C'est très important. C'est par des tribulations, des persécutions que nous allons atteindre le royaume. Si seulement nous gardons la foi et que nous continuons dans les choses de Dieu. Cette femme criait parce qu'elle avait la douleur de l'enfantement. Donc, nous avons compris que cette femme, c'est l'église. L'église qui est en train de crier aujourd'hui, qui souffre aujourd'hui par la persécution. Mais cependant, Dieu est en train de le préserver. Là, nous étions dans le verset 2. Vous avez remarqué, si vous avez très bien compris comment est-ce que Jean est en train de voir cette prophétie, vous saurez facilement détailler ce que nous appelons la ligne chronologique de la prophétie. Très important. Remarquez, on a d'abord commencé à présenter une femme. Une femme enveloppée du soleil. C'est une femme qui a l'identité de l'époux. Une femme qui a l'enseignement, qui a les douze étoiles qui n'est rien d'autre que le fondement que nous avons en Christ et Jésus par les billets des apôtres. Est-ce que vous voyez cela? Donc, là, nous avons compris que c'est une femme qui a réellement le Seigneur parce qu'elle a l'identité de, euh, de son époux. La lune en question, c'est en fait la femme, on peut dire euh, comme étant la femme qui va briller en fait après que cette femme ait enlevé son fils. C'est au fait Israël. J'explique ici la lune comme étant Israël et que cette femme, c'est l'église céleste et que la lune, c'est l'église terrestre. C'est dans ce sens-là que je le prends. Maintenant, remarquez, la même femme va maintenant commencer à changer des costumes. C'est là-bas que nous sommes, euh, nous sommes en train de, de venir. Donc, la femme qu'on a présentée dans le verset 1, verset 2, comme étant l'église, une église glorieuse qui a l'identité de l'époux, vous allez voir que cette femme va changer l'identité. Parce que la femme va quitter la position du ciel, la femme va devenir terrestre. Or, quand la femme devient terrestre, ce n'est plus l'église. Ça ne sera plus l'église. Parce que ici, cette femme est céleste. Et c'est dans le ciel, c'est comme ça qu'il faut que la femme soit enlevée. Et quand, pardon, il faut, il faut que l'enfant, l'enfant qui était dans le ventre, soit enlevé. Et quand l'enfant sera enlevé, la femme devient terrestre. Donc la même femme va expliquer deux peuples. D'abord, nous commençons par l'église. Vous allez comprendre après que cette femme deviendra Israël. Mais je prends d'abord le verset 3. Je vous ai dit que le verset 1 et le verset 2 expliquent l'église glorieuse qui sont préparées et qui portent l'identité de notre Seigneur Jésus. Cette église est dans les travail. C'est-à-dire... Pendant le temps de la grâce, après la croix jusqu'à l'enlèvement, nous sommes en train de travailler glorieusement avec le Seigneur parce que nous avons l'identité de l'époux qui est le soleil et le soleil nous a engrossés. Dans notre ventre, nous avons la lumière, nous avons la parole. Est-ce que vous voyez cela? Parce que la parole c'est la vie, la vie c'est le Fils, or celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, or la vie c'est la lumière. Or la lumière vient du soleil, donc c'est le soleil qui est le mari de cette femme qui l'a engrossé. Vous voyez, c'est là-bas que nous parlons. Donc, 
Comme l'église travaille, il faut que cette église arrive à la maturité. Maintenant, quand l'église va arriver à, ma, à la maturité, c'est là-bas que nous avons expliqué Ève. Nous avons dit que quand Ève arrive à la maturité, Dieu maintenant va au fait le lever pour l'amener vers Adam. Maintenant, comme la femme a travaillé et que la femme maintenant est arrivée à son terme, parce que arrivée à la maturité ici, dans ce passage, c'est que la femme est arrivée à terme pour mettre au monde un enfant. C'est ça la maturité. Si vous voyez ça donc, la grossesse est arrivée à la maturité. Maintenant, la femme va enfanter. Ça, c'est la dimension où le Seigneur va accomplir sur Ève pour que Ève soit bien formée. Et quand Ève se lève, c'est pour aller à l'enlèvement. Remarquez ce qui va arriver ici. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. J'aime ça. Donc, nous avons deux signes. Le premier, c'est le peuple du ciel. Et le deuxième signe, c'est maintenant les dragons qu'on voit dans le ciel. Pourquoi on les voit dans le ciel? Pourquoi? C'est ça la question. Trois. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons se tinrent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qu'est-ce que nous disons pour ce passage? D'abord, les dragons ici, que nous sommes en train d'expliquer, c'est tout un royaume. C'est le dernier royaume qui reste à être manifesté avant que nous puissions partir à l'enlèvement. C'est le dernier royaume que vous êtes en train de vivre maintenant. Pourquoi j'ai dit dernier royaume? La même bête a été vue par Daniel. Regardez. Daniel chapitre. Je vais prendre l'écriture. Daniel chapitre 7. C'est la même bête que Daniel a vue. C'est-à-dire parmi les quatre royaumes que Daniel avait vus, les derniers royaumes, c'est le royaume que Jean est en train de voir là-bas. Daniel chapitre 7. Comment est-ce que ce royaume ressemble au royaume des gens? Je prends le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il le mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait dix cornes. Vous voyez? Daniel l'avait vu mais il n'a pas, pas donné beaucoup de détails sur cet animal. Il n'a pas donné beaucoup de détails. Il a donné des détails aux trois premiers royaumes. Le premier royaume, c'était les lions. Le deuxième royaume, c'était l'ours. Troisième royaume, il parle des léopards. Quatrième royaume, il dit c'est un animal très bizarre, épouvantable. Daniel n'a pas donné la forme. Ce que Daniel a vu, c'était les dix cornes qui étaient sur sa tête et les dents de fer. Les dents de fer. Si tu vas dans la vision de, de la statue de Nebuchadnezzar, tu vas comprendre au fait, ayant les dents de fer, c'est quel royaume. Parce que la statue de Nebuchadnezzar expliquer les sortes de royaumes qui devaient venir jusqu'à ce que la pierre qui n'avait point de secours d'une main, c'est-à-dire le royaume céleste, jusqu'à ce que ce royaume est venu frapper la statue au niveau de pied. Maintenant, là-bas, dans cette statue, si vous y allez, vous allez comprendre que le royaume de fer, c'est le royaume romain ou l'empire romain. Or, cet empire romain, jusqu'à aujourd'hui, ça continue, mais ça prend plusieurs formes. 
C'est pour cela que nous disons que nous sommes en train d'attendre ces royaumes qui se mettent déjà en place afin d'élever leur roi qui est l'antéchrist. Alors le but de l'antéchrist ou l'esprit de l'antéchrist, alors comme ça pour mieux comprendre, l'esprit de l'antéchrist c'est pour massacrer ceux qui portent la vérité. Parce que pour le moment, l'esprit de l'antéchrist est déjà là. Parce que nous avons plusieurs antéchrists au milieu de nous. Mais cependant, l'homme de l'impie qui incarne l'esprit de l'antéchrist, il n'est pas encore apparu. Il faut que ceux qui les retiennent puissent partir, alors paraîtra l'homme de l'impie. Donc nous, l'église, nous sommes encore sur terre. L'esprit de l'antéchrist agit déjà. Mais cependant, l'homme de l'impie, il n'est pas encore là. Ça, vous voyez cela. Excusez-moi parce qu'il y a des gens qui entrent et qui empêchent la visibilité. Donc je disais que l'homme de l'impie doit paraître. Mais seulement quand il sera là, nous l'église, on doit déjà partir. Selon les enseignements. Maintenant remarquez, Daniel est en train de voir cet animal. Cet animal qui est terrible, qui a dix cornes. Maintenant Jean ici dans le chapitre 12... Il appelle dragon. Il appelle le dragon. Mais il explique que le dragon ici a dix cornes. Hein? Je veux, nous allons les lire. Le verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, feu, ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Ici, on représente Satan, parce que si tu continues l'écriture, euh, je vais prendre l'écriture, euh, le verset 7. Il y eut guerre dans le ciel, Michel ou Michael et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Là, on représente les dragons ici comme étant Satan, qui va être chassé dans les lieux célestes. Quand nous disons dans le lieu céleste, je prends ici le ciel parce qu'il faut aller plutôt voir Daniel, euh, pardon, euh, Paul, qui nous a dit que je connais un homme qui est allé jusqu'au troisième ciel. Parce que nous, dans cet enseignement, nous ne croyons pas au sept ciel. Soit disant, il y a sept ciel. Bon, en tout cas, il faut nous aider. Où est-ce que vous avez trouvé cette écriture qu'il y a sept ciel Nous, en tout cas, dans les écritures, nous avons vu qu'il y a trois cieux. Les cieux, les cieux des cieux ne peut te contenir. Je ne sais pas si tu vois cette écriture. Les cieux, les cieux des cieux ne peut te contenir. Trois. Donc, là nous comprenons que quand Paul dit qu'il est monté jusqu'au troisième ciel, ou un homme est monté jusqu'au troisième ciel, nous avons trois ciels. Mais cependant, ici nous voyons que les dragons qu'on est en train d'expliquer dans le verset 3, est représenté comme étant Satan. Mais si tu vas dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, la Bible dit, le verset 2, Apocalypse chapitre 13, verset 2, « La bête que je vis, que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule, sa gueule comme une gueule de lion. Les dragons lui donnant sa puissance, son trône est une grande autorité. Mais remarquez le verset 1. Donc on fait la différence entre l'animal ici, la bête, et les dragons. Mais remarquez le verset premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes. Mais dans le chapitre 12, on représente cet animal comme étant Satan. Mais que cela ne vous trouble pas. Là on parle... De Satan qui, qui s'est incarné dans les corps de l'antéchrist. C'est ça le verset 13 aussi. Donc le verset 13, cet homme de l'impie, il sera l'incarnation de Satan sur la terre. De la même manière, Dieu pour venir sauver le monde, il a pris les corps que nous appelons Jésus. Ça sera de la même, même manière. Satan pour faire détruire, pour venir détruire le monde, il va s'incarner dans les corps de l'antéchrist. Et c'est comme ça qu'il va faire le massacre qui viendra après l'enlèvement. Parce qu'il ne fait que copier ce que Dieu a fait.
Ça, vous voyez? Si Dieu, depuis les temps anciens, depuis les temps d'Adam, il était encore l'Esprit éternel qui marchait et arrivait au temps de la grâce, il va prendre le corps, il vient dans le corps de Jésus pour sauver le monde. De la même manière, Satan qui était un esprit malin, le diable, il viendra maintenant entrer dans les corps de l'antéchrist sur terre, afin de massacrer les hommes. Ça, vous voyez, c'est là. Donc, le verset 12, quand nous voyons les animaux ou les dragons là-bas, c'est juste l'incarnation. Donc, quand on le voit dans le ciel, ça c'est l'esprit, mais cet esprit vient s'incarner dans la bête ou dans le royaume de la bête. Donc, c'est un royaume de Satan. Maintenant, quand on dit que les dragons dans le verset chapitre 12, c'était devant la femme, là nous comprenons que l'esprit de l'antéchrist qui est en train d'animer au fait le gens pour nous combattre. Je dis bien avant l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, vous allez comprendre que cette bête, ça sera maintenant physique. C'est là-bas qui va maintenant attaquer Israël. Donc ça ne sera plus spirituel. Parce qu'aujourd'hui, l'antéchrist nous combat par son esprit. Donc, par son esprit, il nous combat parce que son esprit est partout dans les vies de ses enfants. Les mécréants, les méchants, ceux qui nous combattent, ceux qui nous persécutent. Si vous voyez cela. Mais après l'enlèvement, cet esprit va s'incarner dans un seul homme qu'on appelle l'homme de l'impie. C'est là-bas qu'il va attaquer Israël. Et ça vous voyez. Bon, rentrons dans Apocalypse 12. Euh, Apocalypse chapitre 12, j'étais dans le verset 3. Le verset 3 nous dit ceci. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge feu. Ayant cette tête et dix cornes. Et sur cette tête, sept diadèmes. La Bible dit que euh, le, le dragon, comme je le dis ici, c'est Satan. Qui est encore dans les airs. Et ça, vous voyez, c'est là. Qui est encore dans les airs. Ça dit, alors que nous sommes encore sur terre. Nous sommes en train de prier. Le diable est encore dans les airs. Le diable est encore quelque part. Le diable a encore ses moyens d'aller nous accuser auprès du Père. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il est encore accusateur. Mais il y aura un moment où ces accusations n'auront plus lieu parce qu'on doit les chasser dans les airs. Est-ce que vous voyez cela? Donc, l'écriture 3 nous montre que c'est le diable. Maintenant, l'écriture 4. L'écriture 4 nous dit ceci. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et le jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Le verset 5. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Vers Dieu et vers son trône. Et ça, vous voyez, c'est là. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire que la femme qui n'est rien d'autre que le guise, qui avait l'enfant, quand cette femme de l'Apocalypse 12 a enfanté, elle a enfanté un fils. C'est là-bas que nous avons dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. En d'autres termes, elle a enfanté la vie. Elle a enfanté la lumière. Ah. Donc cette femme, quand elle a enfanté, elle a enfanté la lumière. Pourquoi? Parce que son mari, c'était la lumière qu'on appelle le soleil. Comme elle a enfanté la lumière, or oh, la lumière, Dieu l'avait créée pour que ça reste dans les cieux, pas sur terre. La lumière ne peut pas rester sur terre. Dieu a créé les lumineux pour que ça reste dans les lieux célestes, dans le ciel. Donc, comme la femme a enfanté la lumière, la lumière ne peut pas rester sur terre. Il faut que la lumière soit enlevée pour que la lumière reste dans le ciel. Je suis en train d'expliquer l'enlèvement. Cet enfant qui est né de cette femme, c'est tout un peuple qui porte la lumière. Ça vous voyez Bon, il y a ici les catholiques qui sont partis trop loin pour dire que cette femme n'est rien d'autre que Marie. Nous disons, euh, ça ne va pas très bon. Quand tu dis Marie, c'est vraiment dans la chair parce que Marie a mis au monde 
qui ça Jésus dans la chair et que cette sémence vient du ciel, là-bas nous pouvons comprendre. Mais ça, c'est un songe. Jean ne pouvait pas rêver que c'est Marie. Bon, on peut vous comprendre dans ce sens-là, mais ne mettez pas Marie ici. Pourquoi pas c'est ça c'est une vision. On est en train de donner une vision de la ligne prophétique. On te comprend quand tu dis c'est Marie, parce que la sémence que Marie a reçue vient de Dieu, Dieu étant le soleil, et que l'enfant aussi a été enlevé, Jésus-Christ, nous disons Amen. Mais ici, quand Jean présentait les choses, c'était par rapport à la ligne prophétique du temps. Donc du coup, l'enfant qui sort du ventre de cette femme, l'enfant qui sort de, des entrailles de cette femme, n'est rien d'autre qu'un peuple qui a reçu la sémence de la lumière et qui est parti. Et cet enfant doit être enlevé. L'enlèvement ici de cet enfant, je l'explique comme étant la montée de l'église. Même si nous le prenons dans le sens du Seigneur, le Seigneur va quitter Israël et aller au ciel. Nous aussi, nous allons quitter le monde pour aller au ciel. Vous voyez? Donc c'est vraiment l'enlèvement de l'église, de ceux qui habitent dans le ciel, ils rentrent au ciel. Parce que la lumière vient du ciel, doit rentrer au ciel. Si tu es le fils du soleil, si tu es le fils de la lumière, si tu es sur terre, tu rentreras au ciel. Parce que ta place n'est pas sur la terre. Ta place est dans le ciel. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer la terre. Mais ça doit rester dans le ciel. Donc si nous, nous sommes venus sur terre, nous avons porté au fait euh, la, le, le corps sur terre. C'est-à-dire nous sommes cachés à l'intérieur comme étant des lumières. Mais il y a un temps qui arrive où nous allons monter en enlèvement pour rentrer dans le ciel parce que nous sommes le fils du soleil. Parce que nous devons rentrer. Si vous voyez cela, notre place, c'est dans le ciel, parce que nous sommes de la lumière. C'est là-bas que je suis en train d'expliquer. Donc cette femme explique en même temps le monde qui est en train de nous lâcher. Et cela explique aussi Israël. Israël qui a enfanté hein, par Marie. Et en même temps, Israël d'Israël qui est sorti Jésus. Et Jésus qui doit aller à l'enlèvement. Alors comme Jésus est parti en enlèvement, comme l'église est montée en enlèvement, cette femme est restée sans fils. C'est là-bas que je viens, c'est là-bas que nous commençons dans la profondeur de notre enseignement sur après l'enlèvement de Daniel. Donc vous avez compris qu'ici nous sommes montés. Nous étions dans, la, dans le monde, nous étions au fait dans le ventre de la terre, Dieu vient nous prendre et nous sommes en, enlevés. Remarquez bien l'écriture, le verset 5. Elle a enfanté un fils qui doit paître toutes les, 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 les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé. Son enfant fut enlevé. Donc c'est Dieu qui a pris son enfant et l'a enlevé. Comme Dieu, c'est le soleil, pardon. Comme Dieu c'est le soleil, comme Dieu habite dans le ciel, il va prendre son enfant et l'amener là-bas. Donc ici je suis en train d'expliquer que cette femme qui était céleste, quand elle a eu la grossesse, l'enfant qui était à l'intérieur, qui vient de sortir, devient maintenant cette femme glorieuse qui doit rentrer dans le ciel. Pourquoi? Parce que la femme redevient maintenant terrestre. Or, la femme qui redevient terrestre, cette femme-là devient Israël terrestre. Ça, vous voyez? Donc, ici, j'ai montré que la femme a commencé comme étant une femme céleste. Après, cette femme doit avoir la grossesse. La grossesse à l'intérieur, c'était quoi? C'était un fils. Le fils, c'est le soleil, c'est la lumière. Donc, la femme avait la lumière dans son ventre. Je vous ai dit, c'est l'identité que nous avons en Christ Jésus, parce que nous avons la lumière. Mais l'heure vient où nous allons monter comme étant le Fils du ciel. Pourquoi? Parce que nous sommes des lumières, nous devons habiter dans le ciel. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça que nous allons monter, parce que nous appartenons au ciel. Alors, comme nous sommes sortis du monde, le monde est resté sans Fils. Maintenant, Dieu va maintenant songer ou penser à cette femme 
qui avait porté la grossesse. C'est là-bas que je viens. Donc, j'avais pris d'abord, le. Je, là je lis le verset 5. Mais je rentre un peu en arrière pour vous montrer le verset 4. Le verset 4, remarquez. Le verset 4 dit ceci. Je crois que nous avons encore du temps. Donnez-moi encore 5 minutes. Le verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Sa queue entraînait le tiers. Donc il y avait 3 sur 3. Et sa queue a entraîné. On a dit entraîné. Ça dit tirer vers. Tirer vers la terre. Ça va? Tirer vers. Donc, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. C'est-à-dire, les étoiles étaient célestes, mais la queue de, cette, de cet animal, de cette bête de, de dragon, a pu quand même tirer, tirer une partie des 3 sur 3, pas 4 sur 4. Je vous ai expliqué les 1 quart et là je parle des 1 tiers. Hein? Veuillez voir notre enseignement précédent. Donc ici on est dans les 1 tiers. Donc les dragons a pu traîner les 1 tiers des étoiles. Je vous ai dit les étoiles. C'est ceux qui ont l'enseignement, c'est ceux qui sont fondés dans l'enseignement des apôtres, c'est ceux qui avaient l'enseignement. Mais comment est-ce que la bête a pu traîner vers la terre ou sur la terre les un tiers des étoiles Donc les deux tiers des étoiles ne sont pas là. C'est seulement les un tiers des étoiles. Donc nous, nous jetons l'œil sur le un tiers, alors que la terre était subdivisée en quatre. C'est quoi d'abord la queue quand on dit la queue dans la Bible, c'est tout. C'est quoi? Nous allons voir ça. Esaïe. Je suis en train d'expliquer Apocalypse chapitre 12, verset par verset. Très important. C'est quoi la queue qui entraîne les un tiers des étoiles? Je vous ai dit les un tiers des étoiles. Les étoiles, c'est le peuple du ciel, mais ce peuple avait l'enseignement, mais on les a attirés. C'est qui ce peuple qu'on a attiré Alors que nous sommes au temps de un tiers. Le temps de trois terres, pas quatre. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Remarquez. Euh, je prends l'écriture. Esaïe. C'est quoi la queue euh, Esaïe chapitre 9. Esaïe chapitre 9. Je prends le verset 14. Esaïe chapitre 9, le verset 14. C'est quoi la queue? Dans la Bible, c'est quoi la queue? faut pas lire la Bible comme si tu, lis, tu lisais un roman. Quand tu vois la queue, tu penses vraiment que c'est un animal qui a une queue. Queue physique. Non. Va dans la Bible, tu vas comprendre c'est quoi la queue de l'animal. Dans le chapitre 12. Parce que dans le chapitre 14, on nous a montré cette queue-là. Mais dans le chapitre 12, on nous dit seulement la queue. Là-bas, on n'a pas dit queue. On a directement donné que c'est aussi un autre animal. Mais ici, dans le chapitre 12, on nous parle de la queue qui a la capacité d'attirer ou de traîner un tiers, pas un quart, un tiers des étoiles. Très important. C'est quoi la queue? Esaïe, chapitre 9, le verset 14. Je lis rapidement. Je commence à partir du verset 13. Aussi l'éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche du palmier et le roseau en un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Donc la queue dans la Bible veut dire le faux prophète. Ceux qui enseignent les mensonges. Donc quand tu vois la queue du dragon là-bas, comprends que sa queue là, c'est le faux prophète. Parce qu'après l'enlèvement, beaucoup seront tués. Et parmi eux, la Vierge folle qui était étoile qu'on a traînée. Ah voilà. Est-ce que vous voyez C'est la Vierge folle qui était peuple du ciel, mais qu'on a traînée. Qu'on a traîné sur terre. 
Parce qu'il doit mourir, il ne va pas monter avec nous. <rire> il ne va pas monter parmi les étoiles qui montent par cet enfant. Cet enfant qui vient de naître, c'est la lumière qui est née. Or, la lumière habite dans le ciel. Il faut que la lumière rentre. Or, parmi les lumineux, nous avons le soleil, la lune et les étoiles. Donc, la lumière qui vient de naître doit monter. Quand la lumière monte, il y a une partie des lumières qui reste, les étoiles qu'on a traînées sur terre. Cette partie qui reste, c'est la Vierge folle. Maintenant, là, nous commençons l'enseignement après Daniel. L'enlèvement après, après l'enlèvement de Daniel. Donc, quand Daniel monte, il y a maintenant la Vierge folle qui était étoile, qu'on a traînée et qui tombe. Quand je dis tomber ici, ce n'est pas qu'il a abandonné la foi, c'est seulement il est resté. Il n'est pas monté avec nous. Et il y a les étoiles, remarquez bien, il y a les étoiles hein, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, il y a les étoiles qu'on a traînées et il y a la femme. Et ça, vous voyez ça Il y a maintenant deux. Parce que l'enfant est déjà enlevé. Maintenant, après que l'enfant soit euh, et a, et a été a, a enlevé, il faut maintenant que le dragon puisse utiliser sa queue pour traîner sur terre les étoiles et ils vont tomber. Ça, vous voyez cela. Et après, il faut que les dragons poursuivent la femme. Donc, il y a les étoiles qu'on a traînées et la femme. Deux. Ça, vous voyez. Donc, après l'enlèvement, prochainement, nous allons maintenant toucher les deux personnages ici que je viens de citer ou les acteurs. C'est-à-dire les étoiles qu'on a traînées et la femme. Nous serons toujours dans ce chapitre 12 de l'Apocalypse, afin d'entrer verset par verset et voir comment est-ce que le diable va faire pendant, euh, pendant les temps où il va régner dans le corps de l'antéchrist après l'enlèvement. Et c'est là-bas que nous allons entrer détail par détail pour vous montrer que la femme qui est restée, c'est Israël, pour vous montrer qu'il y aura les étoiles qui vont aussi passer mal. Vous, vous allez voir que les deux peuples, la Bible va commencer à les citer à chaque instant. Alors que nous sommes déjà après l'enlèvement. Et c'est comme ça que nous allons comprendre la souffrance, la grande souffrance, la grande tribulation, l'augmentation de la douleur de l'enfantement qui viendra après l'enlèvement. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous serons encore pour cet, en, cet enseignement les dimanches prochains à partir de 18h c'est un enseignement très très profond ça va vous aider de comprendre la ligne prophétique du temps c'est comme ça que vous allez comprendre que ceux qui vont aller au ciel ceux qui vont monter avec nous à l'enlèvement ben vous êtes les bienheureux du Seigneur c'est une grâce d'avoir le Seigneur d'être parmi ceux qui sont lumière nous allons quand même remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans nos vies Tendre Père, nous te disons un grand merci. Tu es le Dieu qui nous garde dans ton amour parce que tu es celui qui nous aime tant. Permets que nous puissions, ô oh Dieu de gloire, euh, élever ton nom parce que tu es celui qui nous garde dans ta fidélité. Ton nom est redoutable. Ton nom est glorieux. Merci pour mon bien-aimé. Merci pour ma bien-aimée qui a suivi cet enseignement car tu es en train de préparer un peuple qui doit montrer et rentrer à la maison. Nous voulons rentrer, Seigneur, et voir la richesse que tu as pour nous, Seigneur. La richesse que tu as gardée pour le peuple que tu as aimé avant la fondation du monde. Car tu as dit aux disciples, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi, mais soyez dans l'allégresse parce que vos noms sont écrits. Tu n'as pas dit vos noms seront écrits, mais nos noms sont écrits. Parce que nous croyons que tu les as écrits avant la fondation du monde, avant même que nous puissions venir sur la terre. Tu nous as connus Seigneur Jésus, tu nous as prédestinés à être tes enfants par adoption. C'est pour cela que nous t'aimons Seigneur. Bénis Seigneur tout un chacun de nous, que cette nuit, cette soirée soit une soirée de grâce et de bonté. Que ton amour règne sur nous Seigneur Jésus. Que la semaine qui va commencer, que tu sois notre maître, dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom. Nous ne manquerons pas de célébrer encore ton nom Seigneur, quand nous allons encore nous rencontrer en ces lieux. 
pour parler de ta part parce que tu es le Dieu qui nous aime. Que ton nom seul soit élevé en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous rencontrer pour ceux qui participent avec nous dans la prière. N'oubliez pas la prière demain à partir de 21h jusqu'à 22h. Soyez branchés dans notre euh, adresse ou dans nos adresses Facebook. Là où nous allons entrer dans la prière chaque lundi, mardi, mercredi et jeudi, nous serons dans la prière à partir de 21h. Et le vendredi, c'est notre émission Bitea Thea ou Biemba Yemba. Et c'est là-bas que nous posons des questions. En tout cas, que Dieu vous bénisse alors que nous écoutons ces cantiques.